ありがとうございました、ごろです。えー、今日はね、タイトルにもある通り、釣り禁止の池でゴミ拾いをしてみたっていうね、動画を撮ろうと思います。まあ、今回は、ゴミ拾いの動画をしつつも、メインは僕がちょっとバッスリの未来について、ちょっと喋りたいなと思ってます。特にバッスリっていうのはね、ゴミの存在がものすごい目立つんですよ。でなんでかっていうと、海釣りとバッスリって明確に違うのが、海釣りは海側、堤防とかにあって、バッスリは、地域とかの中にあるんですよ。琵琶湖とかやったら住宅街の真ん中やし、まあ、川も住宅街に囲まれてると。となってくると、たとえ堤防でゴミをいっぱい捨てても、ゴミって目立たないじゃないですか、住民の人からしたら。ただ、バッツリっていうのは、ものすごいゴミが住民にとって目立つから、いい意味でも悪い意味でもものすごい目立つ。だからこそ、僕たちはゴミ拾いっていうのをしっかりしていかないといけない。まあね、僕も YouTube やってる以上、例えば YouTube でいろんなポイント行ったら、ユーチューバーが広めたせいでいろんな県外の人が釣り場に来てなんかそこにゴミが増えたとかあるんですよで僕それに関してはね別にユーチューバー悪いとは思ってないなんでそんなんで俺らがあのせいにせなさ,させられなあかんのとか思ってるし全く悪いと思ってないけどただあの自分の責任としてねこのユーチューバーやってる責務として今日はねしっかりとゴミ拾い活動していこうと思いますまあ正味僕の YouTube チャンネルっていうのはバッスリ革命のためにあると思ってますから今までの動画はもう今日のためにあるみたいなもんですということでね、早速ゴミ拾い活動していこうと思いますレッツゴーさあ今日はね別に釣り場の名前を言うメリットはないと僕は言いませんもう僕琵琶湖と淀川以外釣り場のポイントなんかあの声に出し言わないんで変なねちょっとみんな知ってるダムとかもうなんか言わん方がいいじゃないですか,だか僕いつも言うなって思うんですけどねまさ、あ、人それぞれなんでとりあえず片っ端から拾えるものは全部拾っていきます釣り人がいれば水辺は綺麗になるうんまあ今は全然そんなことないけどな、まあ、こういうね地道な活動でいずれそういう状況にしていこうっていう、まあ、心意気みたいなもんですよなタバコ2本ゲットトング忘れたんで捨てていきます僕,僕ね別にそんなこと気にしないんでよいしょいやほんまさもう見ての通りさあの、まあ、ここに今立ってる人たち全員釣り人なんよなあかんね俺問い合わせてここの時間にしてる人にやっぱりねやっぱ釣り気やわでなんかまあ事務所の人たちもまあなんかなあなあかあるけどあかんもあかんしゴミも捨ててあるからねもうやめとこういいこれ買いとんねん釣り禁止って堂々とできませんからそんなところで釣りなんかタバコ多すぎやろお前ら僕ねタバコ吸うのは 100% 賛成なんですけど別に何の問題もないし全然ええと思ってるんですけど捨てたらあかんわえぐえぐ量がえぐ量がえぐいて。いや、マジでな。この、この数メートルであれやから、もうほんまに。あかんわ。まあね、僕ね、ゴミを捨てる人って何言うても絶対いると思うんですよ。もういずれどんだけ活動してもね。ただもうそ、そこの人たちに何を言うてももうしゃあないところもあると思うんで、とにかくゴミを拾う人を一人でも増やそう。だから僕みたいに、まあ、YouTube 始めたから、あの、ゴミ拾いしてるけど、まあ、それでも,もう十分。これだけでもタバコ何個も拾いたいから、十分やわ。で、そういう人たちが何人も増えて、いずれゴミ捨てる人よりもゴミ拾う人の方が増えたら釣り場からゴミって消えると思ってるんでねえっ、ー、とぜひもうあのアンチコメントとかそういうのせんと黙ってみんなで拾ってたら釣り場綺麗くなると思いますそれだけやね<笑><笑>締めかねなくて<笑>これこれこれねいつもね僕タバコとか釣り糸とかこの缶を拾って思うのがあの結局どないして分別すればいいのとなんかね、まあ、わかるよ。燃えるゴミ、燃えないゴミとか。なんかわかんねえけど、なんか,なんかね、釣りのゴミ拾うときってビニール袋一つやから、なんかちょっと頭ごっちゃになるよ。アホの高卒の俺からすると。だから、なんかあの、もしバス釣りの活動とかね、あの、されてる方いるじゃないですか。ゴミ拾い活動とか。な、なんかね、ちょっとわかりやすい分別図みたいなの作ってくれへん。もうそれがあったらもうちょっとゴミも拾えると思うし、なんかね、僕の心の中では、ゴミ拾いはしたいけど、分別方法分かれへんからなんかやめとこうってなっちゃう。心を持ってるっちゃ持ってるんですよ。だから、分別の分かりやすい作ってください。お願いします。え、これ締め完璧よな。<笑>終わり<笑>自分でお前調べるやん。違うねなんかでもめんどくさいやん。そういうめんどくさい人がおるのも事実やから、基本的に全員めんどくさがりやと思って、ゴミ拾い活動のとこ、やつとか、活動してほしい。カカオ浮いてる。カカオ浮いてるえー、あれ取りに行かなあかんのゴミ拾いなんかなさじ加減やから俺が取りたくないもんは取らんと言いつつも今回頑張りますふうふうふう網持ってきてよかったらこういうの拾えるやんあるね、うん、あ持ってきてるね<笑><笑>今ドア乗ってんのうん
あのー、最近みんな動画出せんくてごめんなあのー、ほんまに全然全然いい動画作られへんのよなマジであの今日はね今日の動画は最高やと思って出すんですけどじゃあ気長に待っといてくれよでも12月12月から本気やから楽しみにしといてくれ来た来たスリートここにしてやっときやがったなはははははははははこれねあのー、みんな知っててほしいこの間ね誰だっ,っけな剣崎さんっていう人のね YouTube の動画であのー、うまいこと説明されてると思うんですけどなぜノイケが釣り禁止になるかっていうとまあ、ノイケって誰かが管理してるわけじゃないですかんで年に何回か草刈りみたいなのあるんですよウィーンってチェーンソーみたいなやつでバーってやるんですけどまあ、その掃除する時に長い釣りとかそのチェーンソーにぐるぐる絡まってチェーンソーが強制ストップする時があるんですよだそれって作業邪魔されてるじゃないですかそれそういうことが頻繁に起こるからもうこんなに私たちが迷惑かかれたらもう釣り禁止にした方が楽やわ言うて釣り禁止になるらしいんですよだからマジでゴミは捨てたらあかん特に釣り糸とかなあるやんよう絶対見たことあるやろめっちゃ長いさもうあの綺麗に綺麗にまとめられたゴミみたいなもうあんなんさもうリュックに投げ込んだらええ話やから俺とかも投げ込むし気にせんやろそこら辺は気にすれたゴミ袋持ってこようとにかくね捨てへんことが大事やからみんなねこれだけはほんまに特にね僕のチャンネルを応援してる人とかはもう絶対に捨てないでください僕ね別にもうどゴミ捨てる人のチャンネル登録解除してもええと思ってるんでもうそれぐらいねもうそういうちゃんとしてくれる人だけこれからも動画見てくれたらいいなと思いますよろしくバイバイ<笑>もうあんねん<笑>ここら辺あるよな 100% パー 100% パーあるよねだから釣り人が来そうなところにあるっていいだからね俺とか俺らとか特にね釣りやってるからあのみんなが来たいポイントとかわかるやんだから釣り場のゴミなんかマジで見つけやすいただ見て多分ねおそらく管理されててもこんなにあるわけよゴミがてか一瞬でこんぐらいのゴミやったらできるからね毎日とにかくねもうゴミ拾っていくやつがやるしかないでこれはもう決起決起もう一気あようあれ<笑><笑>もうとにかくもうとにかく俺らが頑張るしかないからね頑張っていこうでこれね面白い話で僕ね僕の周りってほとんど昔の釣り友達ゴミ捨てるやつやったんですよほんでみんなあの LINE とかパッて切ってポーンとかあの<笑>集まったやつっぽいとか捨てるやつやったんですよででも僕は今までほんまにおそらく恋で捨てたことは一回もないなんか落としてモーターとかやってあるけどそれ一回もないよなでみんなにねあのゴミ捨てたあかんで捨てたあかんでって言うてでも変わらんかった最初はほんまにみんなずっと捨ててたしでもずっと俺がゴミ袋を持ってきたりして「はいもうここに入れて」とかバーバー言うてったらもう今になって最近やっとなんか友達とかが。もうお前がずっと頑張ってるしっていうのもあるからもう俺らも頑張ってゴミ拾うようにするわとかまあ捨てへんようにするわって言うててなんならそのうちの一人は俺よりもゴミ拾うやつになったからあのもうタバコとか散々捨ててゴミめっちゃ捨てるやつやったんやけどなんか一緒に釣りた時とかお前の方がゴミ拾ってるなって時があるから結局その周り周りもみんな捨ててるからっていうのは理由にならん自分一人が変わってったら絶対に周りの環境っていうのは変えれるからもうみんなあの折れずに。一人もう君だけでいいから君だけでもいいから頑張ったらいずれ周りに影響されてバス釣りの未来のために間違いなくなると思うんで頑張っていこうほんまにそのうちの一人も俺やわあお前にうん俺も高校生の頃よくポイ捨てしてたけどめっちゃお前に怒られた覚えがもう覚えある覚えあるマジ教室でポイ捨てするだけで俺お前に怒られてたもん<笑>だから俺も今となったらもうポイ捨てマジでしてないからな学校の教室でああお菓子とか食べてポイ捨てしてたら教室でえぐいやろそれはでも怒られて「なんであかんねん」って言ってた覚えがあった<笑>じゃあ今となってはもうマジで捨ててへんからな,なそれはマジでということでだってさあの環境によってゴミ捨てる人とか 100% 多いその気持ち分かるから環境問題は俺もだからこそ自分からもう環境変えに行こうほんなら周りも自分によって他の人の環境が変わるからねだって例えば親が捨ててたらさ自分も捨ててまうやんそ,そうやねそれは絶対あるでお釣りだけこういうこういうのでもマジで引っかかるから捨てたあかんほんまにそうもうこういう動画をねあのー、上げるために知名度上げてるんですよもうほとんどね賞味な話もちろんねバッツリ有名になりたいっていうのもあるけどバッツリ業界にね革命を起こすっていうのも僕のやりたいことの一つでもあるんでこの企画はねそれに追うてるとだからでもこういうのってさ知名度ないやつがやってもさもう大した変化にもならへんやだから僕が知名度を上げてこういう活動やってるやつがおるねんでっていうのは一人でも伝わるように知名度上げつつもこれからもこういう動画上げていきます
、こんなところにツリーとかしてるぞ。見つけれてよかった。もう今僕の YouTube チャンネルね、もうだいぶね、女性視聴者増えてきてるから。バッツリの YouTuber でさ、女性の比率どんぐらいかって俺あんまりしないんだけどさ、俺のチャンネルは今のところ、5.5% の人が女性視聴者やね。ありがたいことに。まあね、他の人とかね、2.8 とか 3% ちょいぐらい、やからバッスリっていうねほぼ男しかやれへん釣りで 5% も女性視聴者っていうのを取れてるのはもうどう考えても俺の顔面偏差値が高いからでありそれ以外に理由なんか何もないよな違う<笑>のー喋ってたらゴミだらけやアホがまた一人おるわここにおった形跡があるわ多いな釣りとむちゃくちゃ多いな俺一人がね、こうやって行動を起こしたおかげで、釣り場の何人分かのゴミは消えとるわけやからな。やっぱ、誰か一人でもゴミ拾うに越したことはないで。いかつゴミ、これ糸の量、ほんまに。アホがおるわ、アホが。あるね、ベンチの近くにはゴミが。なるほどね、やっぱこういうところでリグんねやな、みんな。はいはいはい。この、この池のゴミ捨てるやつの行動パターンが読めてきた。あからさまに捨ててるよなだからもうあのねこんなに糸の束はさすがに忘れるってことはないからなこのこの糸を捨て忘れまああるかもしれんわあるかもしれんからもう見つけたやつが拾っていくしかないでそうそうそうそうそれそうそう俺もいつもそんな感じやねだから俺もゴミ拾うっちゃ拾うけど拾わん時拾わへんからめんどくさーって思ってだもそこはねほんま感覚でいうともう拾うやつは捨てるやつは捨てたらあかんけど、拾うやつはほんまに勝手でいい。おー、これは、悪質やねちょ、そろそろワーム拾えるんちゃうそろそろ。なんか落ちてないかな、ルアー。うん。おちょっと待ってくれ来たはい、来たはい、言うたら、言うたやさぎに来た。ありがとうございます。メガバスのグリフォンでなんか俺、結構拾うイメージあるんやけど、これ、当たってるよな、あながち。絶対に白北ワンドの方がえてこんなとこ来るよりもおおおよかったー2周しといて気づいたやつうんいややっぱちょっとこれのおかげで綺麗になったとは思うで2時間損するあんまり2時間2時間やってるだから結局こうやってさ毎日誰かが1人でもこうやって1周とかしたりとか1人1人がやってたらいずれゴミってマジでもう拾うもんなくなるぐらいになるからあの積み重ね大事なの積み重ねていったらマジで今日これやろこれ多分次もう一回俺らがもし来たとしても多分まあこの半分ぐらいは取れたでしょだんだん減っていくからほんでさらに釣り人はさ俺みたいなことしてくれる釣り人が一人でも増えたらもっと減るから釣りのゴミを拾う,拾うっていうのが伝染していけばこれほどいいことはないあほんまにみんなゴミ拾いしていこう俺はもう楽しみにしてる釣り場が綺麗になるのはやっぱり僕の目標はバス釣り革命っていうのと日本でこのバス釣りっていうのが1万年続く趣味にしたいと思ってるんだよな外来種問題俺頑張るでもゴミ拾いっていうのはみんなで頑張っていかなあかんからこれはもうねみんな頑張ろう少なからずもう俺が登録者数10万人以降が100万人以降がゴミ拾いっていうのは永遠にしていくからそれで1人でも今の見てる1万7000人の1人でも多くの人がねゴミ拾いしてくれたらもうそれほど嬉しいことだねだからみんなね1回でもいいし1回しても自分に合わんなって思ったら別にゴミ拾いなんかせんくてもいいからただ1回はやってみてほしいほんならねええー、こともあるかもしれんしもし拾ってバスつれたらなんかゴミ拾ったおかげかなとか思うやんそんなんでいいからそんな理由でいいから一回こうやってゴミ拾ってみようまあこんなもんかなうんこんなもんやわさあねまあとりあえず見てくださいこれ結局量こんなんまあ大体ね2周してこんぐらい取れたわまあゴミ拾いする人なんかまあ基本的に今は少ないからまあ結構取れた方やと思うんですけどねまあ、こんなもんでさ、まあ、大体言いたいことはね、全部言いました。もうほんまに、とにかくゴミを拾ってほしいと。ほんでゴミ、もう捨ててくれくるよと。まあ、そういうのもあるし、ちょっともう、分別とかさ、俺の性格的にこっからどうやって分別すればいいか分かれへんねん。あの、分かるかななんかパニックなね、こういうの見たら。だから、あの、ここをね、もうちょっと、これはこうとか、めっちゃ分かりやすい。動画なりその図なりなんなりとか貼ってくれると嬉しいかなちょっとそこのね分別の方法とかなんか貼ってくれたら僕 Twitter とかでも何でもシェアしますんでぜひ作ってくれると嬉しいですまあ、ということでねということで今日はこういう動画やったんですけどね今月はね
あのー、ちょっともう動画上げるの厳しいかなもうどう考えてもね釣れる気がせえへん釣れる気がせえへんから12月ねもう始まりますよついにしっかりとね準備して最高の状態で挑もうと思うんでねまあ、ぜひ楽しみにしてくださいある種ねシーズン2みたいなところがあるんでということでね、えー、また、えー、動画上げれるやつ11月にね頑張ってあげようと思うのでまた楽しみにしてくださいということでこんな感じで今日は終わると思いますみんなゴミ拾いましょうバイバイ。